friends welcome to my youtube channel hyderabadi tadaka i am your cooking expert sapi ee roju manam keema biryani cheddam andi entho ruchikaramga yummy ga tasty ga delicious keema biryani chese vidhanam meeku chupisthanu andaru kshamme nundi andaru kshamme ga undalani korukuntunnanu andi ee chese vidhanam meeku chupisthanu andi ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చేసే విధానం చూపిస్తాను మీకు చేసే విధానం చూపిస్తానండి ఒక కిలో కీమా కొంచెం లావుగా కొట్టించాను అనమాట నేను కీమా అండ్ కొత్తిమీర సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర అండి పుదీనా పుదీనా సన్నగా పెరిగింది ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా అండి ఇది టూ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిరకాయల పచ్చిమిరకాయల పేస్ట్ అండి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం రుచికి సరిప సరిపడేంత ఉప్పు పసుపు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఒక రెండు మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు తీసుకుని దీన్ని ఫ్రై చేసి పెట్టానండి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అనమాట కలరు ఎల్లో సాఫ్రాన్ కలర్ అనమాట ఇది నెయ్యి ప్యూర్ నెయ్యి ఆవు నెయ్యి అనమాట పెరుగు అండి పెరుగు టూ కప్స్ వన్ కిలో రైస్ చేసే విధానం చూపిస్తానండి ఎందుకంటే ఎసరు పెట్టానండి ఒక కిలో బియ్యానికి నేను ఎసరు పెట్టాను అనమాట నేను దీంట్లో ఈ ఎసర్లో ఓన్లీ ఈ షాజీర మాత్రమే వేస్తున్నాను అది గరం మసాలా ఒకవేళ హోల్ గరం మసాలా వేసామనుకోండి మనకి నోట్లోకి అది వస్తున్న డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అనమాట తినడానికి అనుకుని దీంట్లో కాస్త ఉప్పు కూడా వేస్తానండి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఉప్పు వేసానండి దీన్ని మనం చక్కగా పెసరు వచ్చే వరకు కాకూడదు ఓకే అండి కీమా మనం అన్నీ వేసేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేసి దీన్ని చక్కగా మ్యారినేట్ చేసి పెడదామండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే చ సరిపోతుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఉప్పండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ మీరు ఎంత కారం తింటారో అంత కారం మీరు ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అండి పుదీనా గార్నిష్ కూడా ఉంచదానండి గరం మసాలా నేను దీన్ని కలుపుతుంటేనే మంచి వాసన వస్తుందండి సువాసన వస్తుంది చక్కగా అరోమా అయితే ఫంటాస్టిక్ అండి దీనికి చాలా బాగుంటుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి పెరుగు వేద్దామండి దీన్ని చక్కగా కలిపి మీకు చూపిస్తానండి ఉల్లిపాయలు కూడా పెడతామండి వేపిన ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ఎలా వేయిస్తారో దాని వీడియో కూడా ఉందండి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో దాని లింక్ ఇస్తాను ఇది చక్కగా కలిపి చూడండి మీకు సౌండ్ వస్తుందో ఏంటో నేను ఇది పదిహేను రోజులు అయింది ఈ ఉల్లిపాయలు వేపి పెట్టి చూడండి ఫ్రెండ్స్ 
చక్కగా కలిపి పెట్టాను దీంట్లో నిమ్మకాయ రసం వేసి చక్కగా దీన్ని ఒక గంట సేపు నేను దీన్ని రెస్ట్ ఇస్తానండి ఒక చెక్క అయితే సరిపోతుందండి చూడండి ఎసరు వచ్చేసింది బియ్యం వేసేద్దాము చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం బియ్యం అయితే ఉడికిపోయండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని వాష్ చేస్తాను అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ కప్ ఆయిల్ వేసాను వేడెక్కుతుంది వేడికి దీంట్లో మనం మ్యారినేషన్ చేసిన కీమా వేసేద్దామండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మనం పెరుగు నీళ్ళు ఈ కీమా కూడా నీళ్ళు విడుస్తుందిలేండి ఆ నీళ్ళు అన్నీ డ్రై అయ్యే వరకు దీన్ని ఉడికిద్దాం చక్కగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో మన కీమా అయిపోయినట్టేనండి ఉడికిపోయినట్టే ఎందుకంటే ఈ ఆయిల్ పైకి వచ్చిందిగా సెపరేట్ అయింది ఇదేనండి ఇంత లేస్గా ఉంచాలి ఓకేనండి ఇప్పుడు నేను లేయర్స్ వేసేస్తాను ఓకే అండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్రింద కొంచెం నెయ్యి వేసానండి నెయ్యి వేసి ఈ రైస్ని నేను స్ప్రెడ్ చేస్తాను ఒక లేయర్ రైస్ వేసి ఇంకో లేయర్ అది వేద్దాం కీమా చూడండి ఒక లేయర్ రైస్ వేసాను ఇప్పుడు నేను కీమా వేస్తాను దీంట్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్ డేక్ షాడోజులో నెయ్యి వేసాను నెయ్యి వేసిన తర్వాత ఇదంటే రైస్ వేసానండి ఒక లేయరు ఆ తర్వాత ఒక లేయరు కీమా వేసాను చూడండి ఈ కీమా కాస్త లావుగా ఉంది చూడండి ఇలాగ లావుగా ఉండాలన్నమాట ఇలాగా లావుగా ఉండాలి పీసెస్ పళ్ళ కిందకు వస్తే కాస్త రుచిగా ఉంటుందండి ఆ లేయర్ మీద ఆ కీమా లేయర్ మీద కాస్త ఇలాచీ పౌడర్ వేస్తున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇంకొక లేయర్ నేను రైస్ వేస్తాను దీని మీద చూడండి ఇది థర్డ్ లేయర్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ లేయర్ వేద్దామండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ లేయర్ కూడా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను రైస్ వేసేస్తాను దీని మీద ఓకేనండి ఫ్రెండ్స్ ఇది దీని మీద అన్ని అన్ని లేయర్స్ అయిపోయాయండి పైన లేయర్ రైస్ అనమాట దీని మీద కాస్త నెయ్యి వేసి దీన్ని స్టవ్ అయిపోయిందండి స్టీమ్కి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి నా కిచెన్లో అయితే ఇప్పుడు ఎంతో మంచి వాసన వస్తుందో అండి దీని మీద కాస్త ఈ సాఫ్రాన్ని రంగు వేసేద్దామండి పైన నుంచి ఇంకో కాస్త హాఫ్ టీ స్పూన్ అండి ఇది ఎక్కువ ఇలాచీ పౌడర్ కాదు హాఫ్ టీ స్పూన్ దీన్ని మనం స్టీమ్ పెట్టేద్దామండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయిందండి ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసానండి ఇప్పుడు డిష్ ఆఫ్ చేస్తానండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదిగానండి మన ఎంతో రుచికరంగా ఎంత హెమ్మీగా ఉండే హిమా బిర్యానీ రెడీ అయ్యి టేబుల్ మీదకి వచ్చిందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీ కుకింగ్ ఎక్స్పర్ట్ సఫి సైనింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ తెలుపు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ 
టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ ఇంకో మంచి రెసిపీతోటి ఇంకో యునిక్ రెసిపీతో మేము ముందుంటానండి అప్పటి వరకు సెలవు బాయ్ బాయ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ